Hello guys. Uh, let's try to configure at tingnan natin yung capability ng Highwell Load Cell Module. Um, itong gamit natin ngayon, uh, try natin ngayon is 2-channel uh, Load Cell Module ng Highwell. So, let's, let's start. Open natin yung... Uh, I will happy software. Uh, again, libre naman itong software na ito. Then, open na lang natin yung nagawa ko ng program. I-go through na lang natin. Okay. So, <clears throat> uh, una nating gawin, ang ginawa ko kanina is uh, uh, nag-create ako ng block from Ibig sabihin, galing doon sa Highwell module na load cell, basahin natin yung uh, parameters niya. So, in this case, basahin natin yung current weight, which is, ang address niya is mode bus 18. Uh, makikita natin yan sa manual. Okay? So, yung manual niya. So, kung mabasa natin, tingnan natin sa 12H channel 1 real-time weight. So, itong 12 is hexadecimal. So, pag i-convert natin ito sa decimal, ang conversion niya is 18. Okay? in um 12 h uh, 12 sa hexadecimal convert natin is 18 sa decimal so ito yung number niya 18 sa cr and one data ang babasahin natin and then i-copy natin siya or i-move natin siya doon sa uh, internal word uh, memory address ng PLC which is uh, B100 so, nilagyan natin ng um, description, current weight. And then, next, um, pinoprogram natin yung single point calibration. So, dito, uh, itong bit na ito is, uh, is M0, ibig sabihin, during, on, nag, uh, during running, nag-on lang siya. Palaging nag-on. And then, uh, once na i-press natin yung M20, yung internal bit, memory bit ng PLC, M20, uh, i-set or i-set ng uh, module ang calibration mode. So, ibig sabihin, uh, calibra pag once na ma-press mo to calibration mode siya. And then, during calibration mode, Kung makikita, tingnan natin sa manual. Ito yon. Ang first step is mag-write siya ng 1, 0 yung instruction, which is calibration mode. And then, step 2, uh, counterweight base point instruction, meaning uh, up to 3. Up to 3 segments na calibration. So, sa gawin natin one segment lang yung calibration natin. And then, after ng calibration, i-stop natin yung calibration mode. So, mag-write tayo ng 2 sa CR26. So, yun lang yung interpretation doon sa manual. So, ibig sabihin, once na i-on natin ito, mag-write siya ng value ang tingnan natin yung B1000. Nag naglagay tayo ng um, initial so B1001 ang initial value niya is 2 ang B1002 ang initial value niya is 1 okay so ibig sabihin once na i-press natin ito mag-move siya ng value ng 1 dito so once ang value is 1 2 
meaning sulat niya doon, i-write niya doon, write instruction ito. Um, um, mag-move siya ng value dito sa itong register na ito na 1 or 2. So, calibration mode. Okay? 1 pala na value, calibration mode. And then, after calibration mode, pwede na natin ilagay yung weight natin, i-press natin ito, or maglagay muna tayo ng value nito sa actual weight, and then i-press natin. So, papasok na yung first weight natin. And then, para mag-end ng calibration, i-press natin ito. So, mag-move siya ng value of 2. So, end of calibration. So, ito lang yung procedure ng calibration niya. So, i-load na natin. So, the same. Connect tayo sa PLC. Yung IP address niya is 111.111. Okay, connected tayo. Exit. Okay. So, download natin sa PLC. Okay. Save muna natin. O, oh, walang error. Download natin. Okay. Complete. So, okay na. So, punta tayo since um, kailangan natin yung display, create tayo ng simple SCADA program. Okay. So, open natin yung Highwell Cloud. So, ito na yung ginawa kong uh, program. So, baguhin natin or i-review natin. So, nag-add tayo ng device, Ethernet device. So, ito yung Highwell PLC. Yung address niya is 111 and then mga default value. Default values. Okay? Okay. And then, nag-create tayo ng mga variables. Ito yung mga variables. Ito. So, makikita natin sa ladder dyan. Yan. Ito yon M20, M21, M22, B1002, and then B1001, B, so on. So, makikita natin sa dito yan. Ito yung mga address niya. So, once na makreate na natin yung variable, so ready na tayo magcreate ng display. So, sa display, yung current weight, kung titingnan natin yung address, current weight is B100. So, kung titingnan natin sa ladder, B100. Okay? So, ayan. Sundan lang natin yan. So, confirm. Okay. So, ito na yung lahat-lahat na na-enter na natin. So, ngayon, i-segregate natin yung calibration window sa current weight. So, create tayo ng display. Add tayo ng display. Uh, sub window, parang pop-up window. Okay natin let's say 400 by 400 and then lagyan natin ng kulay okay and then ito okay so itong display na ito ilagay natin doon sa pop-up window, i-cut natin. Cut. Okay. And then, ilagay natin dito. Paste. Parang hindi magkasya yata. So, i-arrange lang natin. Okay. Then, maglagay tayo ng um, Doon mamili tayo dito. Function button. Ito ba yun? Kalimutan ko. But, uh, try natin. Ah, mali. Mali. 
Kali. So, hindi function button. Picture operation button. Ibrahin muna natin. Picture operation button. So, pag i-double click natin, <coughs> Close the sub-display. Okay. So, para mag-jump tayo dito sa <coughs> sub-display, maglagay din tayo ng picture. Ah, dito natin lagay. Okay. Natin. Jump to specify display. Pop-up display. Ito yung pop-up display natin. Okay. So, save natin and then i-online natin. Okay. Hintayin natin. Okay, meron na tayong weight, current weight, which is zero ngayon. So, meron akong test weight na 20 grams. Lagay natin. Oh, error. 20 grams pero yung reading niya is uh, 49 or uh, 50 grams. So, calibrate natin. Okay, so paano mag-calibrate? Kung tanggalin muna natin yung weight. I-click natin ito. So, may pop-up window siya. So, doon sa program, i-enter natin into calibration mode. Switch natin ito. Okay, calibration mode na siya. Lagay natin ang fist weight na 20 grams. Uh, kikita natin 49. So, maglagay tayo ng actual weight ng test weight, which is 20. Enter natin. Then, enter value. Okay, 20 na siya. And then, exit sa calibration. And then, exit natin yung calibration pop-up display. Okay, 20. Tanggalin ko ang weight. 0. Ilagay ko yung test weight. 20. Mag-add ako ng 10 grams. 30. Mag-add mag ako ng 5. 35. Okay, tanggalin ko lahat. Zero. Okay, yun lang uh, kadali mag-configure ng uh, high well load cell module. Thank you. Hello guys. Ito yung uh, PLC na dito natin kinabit yung high well load cell na module. Ito siya. Ayan, H02WG. So, 2WG ibig sabihin 2 channels. Channel 1 and then channel 2. Okay? So, sa channel 1, doon, dito nakakabit yung load cell natin na galing Shopee. So, I think 100 plus lang yata binili ang bili ko nito. Tsaka 1 kilogram lang yung range niya. Okay? And then bumili din ako ng mga test weights. So me 20 grams. Merong 10 grams at tsaka may 5 grams. So galing Shopee din 'yan. Okay? So, try natin ang maglagay ng weight. So, dito natin ini-display ngayon sa ating ating uh, SCADA. Okay. Try natin yung 20 grams. Dapat 20 ang mag-display doon. So, ilagay natin dito. Okay. 20. Ok. 
Okay? Try natin mag-add ng 10 grams. So, 10. Lagay natin dito. 30. Okay? Lagay natin yung 5 grams. Ito, maliit na 5 grams. So, lagay natin dito. 35 grams. So, ibig sabihin, medyo accurate pala yung load cell ng Shopee. So, so ito na guys. Ito na yung uh, connection niya. At saka, pwede na natin gamitin ito sa batching plant, recipe management. So, maraming uses nito. So, capable siya mag-connect ng two channels. Tig-apat-apat na load cell pwede. Or isang load cell per channel pwede rin. Okay? Thank you guys.